ഹാപ്പി ഗാർഡനിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനൽ വരുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു അടുക്കള തോട്ടം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് വിളവ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മണ്ണിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പി എച്ച് മൂല്യം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ എന്ത് തരം കൃഷി ചെയ്താലും ആ കൃഷി വിജയിച്ചുകൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അസിഡിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരം മണ്ണിൽ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച വിളവ് ലഭിക്കില്ല ആ ചെടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നശിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ ചെടി നന്നായിട്ട് പൂവിടും പക്ഷെ പൂവെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും കായായിട്ട് മാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ധാരാളം വരാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മണ്ണുകളും പുളിപ്പ് കൂടിയ മണ്ണാണ് പി എച്ച് മൂല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇത്തരം മണ്ണുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ചെടികൾക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളും അതുപോലെ കാൽസ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇത്തരം അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ച് മൂല്യം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കാനും സാധ്യമാകും കൂടാതെ പി എച്ച് കൂടുതലുള്ള മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഫംഗസിൻ്റെ ആക്രമണവും സാധാരണയായിട്ട് കൂടുതലാണ് ഇത്തരം മണ്ണിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മൂടിച്ചേൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പി എച്ച് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് പി എച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുക അത് പുളിപ്പ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് താഴെയുള്ള മണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊമ്മായ നമ്മൾ കുറേ ഷിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ഒരു അരച്ചിരട്ട എന്ന തോതിലൊക്കെ കുമ്മായം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണിൽ മിശ്രിതമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് കുമ്മായം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കാനെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇതേപോലെ കുമ്മായം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുമ്മായം എടുത്തിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ ലഷിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണിലെ പി എച്ച് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കൂടാതെ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കുമ്മായം ചേർത്തിട്ട് ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് കുമ്മായം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കുമ്മായം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള മെച്ചം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടി അതിൽ ചെടിയിലുണ്ടാകുന്ന കായകൾക്ക് നല്ല വലിപ്പവും നല്ല ആകൃതിയും അതുപോലെ നല്ലൊരു നിറമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ മണ്ണിലെ നീർവാർച്ച നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം കുമ്മായൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നീർവാർച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ മണ്ണിലെ വായു സഞ്ചാരം കൂട്ടാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം മണ്ണിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വേരുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വേരുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വേരുകൾ അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെടി വളരും അങ്ങനെ വളർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കായഫലമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ മണ്ണിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുകയൊക്കെ വേണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അല്പം കുമ്മായം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ എയർ പോക്കറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് വായു സഞ്ചാരം കിട്ടും ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഫംഗസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പുളിപ്പുള്ള മണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വഴി മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ഫംഗസുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ചെടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മൂടി ചീച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാനും കുമ്മായം ചേർക്കുന്ന വഴി സഹായിക്കും അപ്പോൾ മണ്ണിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുമ്മായം ചേർത്തിട്ട് വേണം ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് നടാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുമ്മായം ചേർത്തൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേ